അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മളെ ഫിസിക്സിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ മോഷനിൻ്റെ പ്ലെയിനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ ഞാൻ മൂന്ന് പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് വെക്ടേഴ്സ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ തേർഡ് പാർട്ട് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ഈ മൂന്ന് പാർട്ടും കംപ്ലീറ്റായി വൃത്തിയായി പഠിച്ചാൽ ഈ മോശനെ പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ എന്തായി റെഡി ആയി ഓക്കെ അപ്പം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് കാരണം ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ബേസ് തന്നെയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത ഒരുപാട് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കേൾക്കും അപ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറയും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് വെക്ടേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ശരിക്കും ഈ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ ശരിക്കും മാത്സ് ആണോ അത് ഫിസിക്സ് അല്ല ശരിക്കും പക്ഷേ ഈ വെക്ടർ എന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫിസിക്സിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കല്ലാണ്ട് വേറെ നിർവാഹമല്ല ഈ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ മാത്സിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ വെക്ടേഴ്സ് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫിസിക്സിൽ സോ നമുക്കിപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തേ മതിയാവും അപ്പോൾ നോക്കാം വെക്ടേഴ്സിൽ എന്താണ് വെക്ടേഴ്സ് എന്താണ് സ്കെയിൽ ആർട്സ് ഓക്കെ ഞാൻ അതിലേക്കൊക്കെ വരാം പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ വെക്ടറിനെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇൻഡത്തിലേക്കൊന്നും ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് ഈ പിന്നെ മോശനെ പ്ലേ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ വേണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ എടുത്ത് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം വെക്ടേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഫിസിക്സിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ ലിസൺ എന്താണ് വെക്ടേഴ്സ് വെക്ടേഴ്സ് എന്താണ് സ്കെയിൽ ആർട്സ് എന്താണ് നമുക്ക് ഫിസിക്സിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്നാണ് വെക്ടേഴ്സ് രണ്ടാണ് സ്കെയിൽ ആർട്സ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ഹാവ് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഉള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് എന്ത് വെക്ടേഴ്സ് സ്കെയിൽ ആർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവർക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ എന്തില്ല ഡയറക്ഷൻ അല്ല എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഫോഴ്സ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും പറയണം അതേപോലെ എന്തും പറയണം ഡയറക്ഷനും പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് വ്യക്തത ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്താ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെസ്കിലേക്ക് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ഡെസ്കിലേക്ക് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡെസ്ക് എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും എന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുത്തു എന്നും കൂടി പറഞ്ഞു ദാറ്റ് മീൻസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഈസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഈസ്റ്റിലേക്ക് എന്നുള്ള എന്തുമാണ് ഡയറക്ഷനുമാണ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ വേണം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും വേണം ഡയറക്ഷനും വേണം അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഉള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് എന്ത് വെക്ടേഴ്സ് എന്നാൽ ടൈം പറയുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് ഒരു വർക്ക് ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിക്കുക എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നീ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ആ വർക്ക് തീർത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുക പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്ഷൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ടൈം എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പം വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ഹാവ് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഉള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് എന്ത് വെക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വെക്ടറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഫിസിക്സിൽ എന്തെല്ലാം പഠിക്കാണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ വെക്ടറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പഠിക്കാണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി
ഓക്കെ ആ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ആ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു പത്ത് ന്യൂട്ടണിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എത്ര ആയിരിക്കും ഒരു ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല പത്ത് മീറ്റർ വേണമെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് വരക്കാം പത്ത് മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു മീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ത് ഒരു ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ സ്കെയിൽ മാറുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം പത്ത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിനെ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കാം ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ആക്കാം ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ആ ലെങ്ത്ത് എങ്കിൽ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും ഒരു ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു വെക്ടറിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ആരോ വെച്ചാണ് ആ ആരോയുടെ നീളമാണ് വെക്ടറിൻ്റെ എന്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആ ആരോ ഹെഡാണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത് ഡയറക്ഷനും കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വെക്ടറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വെക്ടറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് വെക്ടറുകളെ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യും വെക്ടർ അഡീഷൻ രണ്ട് വെക്ടർ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം പത്തും രണ്ടും എത്രയേ പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്കേലാർസ് സ്കേലാർസിന്റെ അഡീഷൻ സെപ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വെക്ടേഴ്സുകൾ രണ്ട് വെക്ടറിനെ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സും അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ പതിനഞ്ചാണോ പതിനഞ്ചാവാം എന്നേ പറയാവൂ ചില കേസ് പതിനഞ്ചാവും ചിലപ്പം പതിനഞ്ചിനേക്കാളും താഴെയുള്ള വാല്യൂ ആണ് പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സും അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക അപ്പോൾ വെക്ടർ അഡീഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നെ വേണം എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം വെക്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം വെക്ടറുകളെ എങ്ങനെ സെപ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം വെക്ടറിനെ എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ വെക്ടറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ നോക്കാം വെക്ടറിൻ്റെ അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്ട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൽ വരച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് സ്കെയിലും പെൻസിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന രീതി വരച്ച് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് എന്ത് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് ബൈ യൂസിങ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക പെൻസിലും സ്കെയിലും ഒന്നും വേണ്ട വരച്ചല്ല കാണുന്നത് ഇക്വേഷൻ വെച്ചാൽ കാണുന്നത് അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഓരോന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഡീറ്റെയിലായിട്ട് അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റെസൊല്യൂഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടറിനെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ റിസോൾവ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കാണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതിൽ തന്നെ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൽ വരച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ട്രാങ്കുലർ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ രണ്ട് പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ മൂന്ന് പോളിഗൺ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വരച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അപ്പം ഇത് ഈ പറഞ്ഞ അതിപ്പോൾ മൊത്തം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്കലിൽ മൂന്നും അനലിറ്റിക്കലും ഒന്നും ഇതൊന്നും അപ്പോൾ മൊത്തം അഞ്ച് മെത്തേഡ്സിൽ നമുക്ക് വെക്ടേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം സെപ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വെക്ടറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് വെക്ടറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുതാ അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ടാക്കി നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ വെക്ടർ ബൈ എ സ്കേലാർ ഒരു വെക്ടറിനെ ഒരു സ്കേലാർ കൊണ്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു വെക്ടറിനെ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ വെക്ടർ ബൈ അനദർ വെക്ടർ ഒരു വെക്ടറിനെ മറ്റൊരു വെക്ടറുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി അത് രണ്ട് രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ എന്താ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ക്രോസ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം വെക്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നും വിളിക്കാം ഇതിൽ ഈ വെക്ടറിൻ്റെ അഡീഷൻ സെപ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം ഫിസിക്സിലേക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇനി വരുന്ന ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അഡീഷൻ സെപ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡെപ
ആ കിട്ടിയ സമ്മും മൂന്നാമത്തെ വെക്ടറും കൂടി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ആ രീതിയിലേ പറ്റൂ അപ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈമിൽ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് മറ്റൊരു വെക്ടറായിരിക്കും അതിനെ സമ്മ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ അല്ലേ അത് മറ്റൊരു വെക്ടറായിരിക്കും ആ വെക്ടറിനെ റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ സോ വി ഹാവ് ടു വെക്ടേഴ്സ് വെക്ടർ എ ആൻഡ് വെക്ടർ ബി ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുക നമുക്ക് നോക്കാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഈ രണ്ട് വെക്ടറിനെയും ട്രയാങ്കുലർ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം സോ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു വെക്ടർ ഇപ്പോൾ എ എന്ന വെക്ടർ ഉണ്ട് ബി എന്ന വെക്ടർ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് വെക്ടറിനെയും നമ്മൾ മാറ്റി വരക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത് ആണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ എന്താ ബീനേക്കാളും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള വെക്ടറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എ എന്ന വെക്ടറിനെ അതേപോലെ വരക്കണം ഓക്കെ എ എന്ന വെക്ടറിൻ്റെ ഈ എ എന്ന വെക്ടർ നമ്മൾ മാറ്റി വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ എ എന്ന വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും മാറാൻ പാടില്ല എ എന്ന വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും മാറാതെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ എ എന്ന വെക്ടറിനെ മാറ്റി വരയ്ക്കാൻ ഓക്കെ മാ ഒരു വെക്ടർ മാറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെക്ടർ ചേഞ്ച് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡോ ഡയറക്ഷനോ മാറിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതേ ലെങ്ത്തിൽ ഒരു വെക്ടർ വരച്ച് ഒരു ചിരിച്ച് വരച്ചാൽ ചിരിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ചിരിച്ച് വരച്ചാൽ പിന്നെ അതിനെനിക്ക് എ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് വേറൊരു വെക്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ എ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കുക വരയ്ക്കാൻ ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടലിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് ഈ ആംഗിൾ നോക്കുക അതേ ആംഗിളിൽ ഇവിടെ വരച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെക്ടറിനെ മാറ്റി വരച്ചു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും മാറാതെ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ പറയുക ബി എന്ന വെക്ടറിൻ്റെ ടെയിൽ ഇതാണ് ടെയിൽ ഇതാണ് ഹെഡ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വെക്ടറിനെ എടുത്ത് വരച്ചു ആ വെക്ടറിൻ്റെ ഹെഡിൽ രണ്ടാമത്തെ വെക്ടറിൻ്റെ ടെയിലിനെ കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ദിസ് ബീനെ ബി വരക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ബീൻ്റെ എന്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ബിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലും ഡയറക്ഷനിലും എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഒരു വെക്ടറിനെ എടുത്ത് വരച്ചു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും മാറാതെ അതിൻ്റെ ഹെഡിൽ രണ്ടാമത്തെ വെക്ടറിൻ്റെ ടെയിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വരച്ച വെക്ടറിൽ നിന്ന് ദാ ഫസ്റ്റ് വരച്ച വെക്ടർ എ ആണല്ലേ ആ വെക്ടറിൻ്റെ ടെയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് വരച്ച വെക്ടറിൻ്റെ ഹെഡിലേക്ക് ഒരു വെക്ടർ വരയ്ക്കുക ടെയിൽ നിന്ന് ഹെഡിലേക്ക് ആദ്യം വരച്ച വെക്ടറിൻ്റെ ടെയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് വരച്ച വെക്ടറിൻ്റെ ഹെഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു വെക്ടറിനെ വരയ്ക്കുന്നതാ ഈ റെഡിൽ കാണിച്ച വെക്ടർ ഈ വെക്ടറാണ് നമ്മളുടെ റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ ആർ എന്താണ് റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ ആർ ഒരു വെക്ടറിനെ നമ്മൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് അങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം പേര് കൊടുക്കാം പേര് കൊടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഹെഡിൽ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇടാറുണ്ട് ശരിക്കും ആരോ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ആരോ ആണ് കൊടുക്കുക അതൊരു ലൈൻ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ആരോ ആണ് ശരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ കുറേ വെക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ആരോ ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ അങ്ങ് വരച്ചാലും അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെക്ടർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് വെക്ടർ ആർ അപ്പോൾ ഈ റെഡിൽ വരച്ചതാണ് എന്ത് വെക്ടർ ആർ വെക്ടർ ആർ വിൽ ബി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെക്ടർ എയുടെയും വെക്ടർ ബിയുടെയും എന്താണ് സമ്മാണ് ആർ എന്ന വെക്ടർ സോ ദീസ് വെക്ടർ ഈസ് എ പ്ലസ് ബി ഓർ റിസൾട്ട് എൻ്റെ വെക്ടർ ആർ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ട്രയാങ്കുലർ ഇതാണ് ഈ രീതിയാണ് എന്ത് ട്രയാങ്കുലർ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ ഇനി നമുക്ക് പാരലോഗ്രാം ലോ നെക്സ്റ്റ് ലോയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുക ട്രാങ്കുലർ ലോ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആദ്യം ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡിറക്ഷനും മാറാതെ ഒരു വെക്ടറിനെ വരയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഹെഡിൽ രണ്ടാമത്തെ വെക്ടറിൻ്റെ ടെയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു ആദ്യം വരച്ച വെക്ടറിൻ്റെ ടെയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് വരച്ച വെ
ഞാൻ സ്കെയിലും പെൻസിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സ്കെയിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് ബെ ചെറിയ വളവ് കണ്ട ഇനി അടുത്ത് ഇതാണ് നമുക്ക് എ എന്ന് കൊടുക്കുക ദിസ് ഈസ് വെക്ടർ എ വെക്ടർ എ ഓക്കെ ഈ വെക്ടർ എയുടെ ഹെഡിലല്ല ബി കൊണ്ടുപോയി വെക്കേണ്ടത് ഇനി ഓക്കെ നേരത്തെ ട്രാങ്കുലർ ലോയിൽ എയുടെ ഹെഡിൽ ബീൻ്റെ ടെയിൽ ഉണ്ടായി വെച്ചാലല്ലേ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഹെഡ് വെച്ചതിന് പകരം പാരലോഗ്രാം ലോയിൽ എവിടെ വെക്കേണ്ടത് ടെയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം സോ ബീനെ ടെയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ദിസ് വിൽ ബി വെക്ടർ ബി ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് വെക്ടർ ബി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നോക്കുക എ എന്ന വെക്ടറിന് പാരലായിട്ട് ഒരു വെക്ടർ ബീൻ്റെ ഹെഡിൽ വരയ്ക്കുന്നു ബി എന്ന വെക്ടറിന് പാരലായിട്ടൊരു വെക്ടർ എൻ്റെ ഹെഡിലും വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഞാൻ ഇവിടെ പാരലായിട്ട് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ബി ബിക്ക് പാരലായിട്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് പാരലായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഒരു വെക്ടറിനെ എൻ്റെ ഹെഡിൽ വരച്ചു ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം ബി എന്ന് വിളിക്കാം സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഇനി അടുത്തത് എക്ക് പാരലായിട്ട് ബീൻ്റെ ഹെഡ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ദ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിനെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വിളിക്കാം എന്ന് വിളിക്കാം ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ ഒരു പാരലോഗ്രാം കിട്ടി നമുക്ക് അല്ലേ കറക്റ്റ് ഇതിന് പാരലായത് ഇത് പാരലോ ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം ആയി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ ഒരു പാരലോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടെയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടും ആ പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ പോയിൻ്റ് രണ്ട് ടെയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഹെഡ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും എന്താ അതാണ് ഈ പോയിൻ്റ് ടെയിലും ടെയിലും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഹെഡും ഹെഡും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റിലേക്ക് ഒരു വെക്ടറിനെ നമ്മൾ വരക്കുന്നു Okay, like this. അപ്പോൾ ഈ റെഡിൽ കാണിച്ച വെക്ടറാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് റിസൾട്ട് എൻ്റെ വെക്ടർ സോ ദിസ് വിൽ ബി ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എയും ബിയും ആഡ് ചെയ്ത സാധനം സോ എ പ്ലസ് ബി ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് എൻ്റെ വെക്ടർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പാരലോഗ്രാം ലോയിൽ വെക്ടേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് നമ്മൾ പൊത്തി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വായിച്ചാൽ അതെന്തായി ട്രാങ്കുലർ ലോ ആയില്ലേ എ എന്ന വെക്ടറിൻ്റെ ഹെഡിൽ ബെയിൻ്റെ ടെയിലായി ഇത് റിസൾട്ടുണ്ടായി ഇനി നമ്മൾ ഇത് പൊത്തി പിടിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ട്രാങ്കുലർ ലോ ആയി കാരണം നമ്മൾ എ വരച്ച് ആദ്യം ബി വരച്ചു അതിൻ്റെ ഹെഡിൽ എ ടെയിലുണ്ടെങ്കിൽ വെച്ച് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രാങ്കുലർ ലോ ആക്കി ഹാഫ് അങ്ങ് വായിച്ചത് എന്തായി ട്രാങ്കുലർ ലോ തന്നെയായി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രാങ്കുലർ ലോയിൽ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ സോറി പാരലോഗ്രാം ലോയിൽ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ രീതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ട്രാങ്കുലർ ലോ ആണെങ്കിലും പാരലോഗ്രാം ലോ ആണെങ്കിലും രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈമിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മൂന്ന് വെക്ടർ ഇനി ഇവിടെ വേറെ വെക്ടർ സി എന്ന വെക്ടറും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലോ സി എന്ന വെക്ടറും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എനും ബിനെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ സാധനമല്ല ഈ വെക്ടർ ഇല്ല ഈ റെഡ് വെക്ടർ ആ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ആണ് എയും ബിയും കൂടി കൂട്ടിയ സാധനമാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി കിട്ടി ഈ വെക്ടറിനെയും സി എന്ന വെക്ടറിനെയും കൂടി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൽ മറ്റൊരു മെത്തേഡും കൂടെ ഉണ്ട് അതിനെ പോളിഗൺ ലോ ഓഫ് വെക്ട് അഡീഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഈ പോളിഗൺ ലോ ഓഫ് വെക്ട് അഡീഷൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈമിൽ എത്ര വെക്ടേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒറ്റടിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രയ ഒരു ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വെക്ടേഴ്സിനെ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ പോളിയൺ ലോ ആണെങ്കിലോ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വെക്ടേഴ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അറ്റ് എ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡിലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണെന്ത് പോളിഗൺ ലോ ഓഫ് വെക്ട് അഡീഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പോളിഗൺ ലോ ഓഫ് വെക്ട് അഡീഷനിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വെക്ടേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പോളിഗൺ ലോ
This is vector C. In C you the head le, D in the end of the boy place here. D in the tail of the boy place here. D in the tail of the boy place here. Bum, at the end of the mar magnitude or direction or mar are the D going to boy place. This is vector D. Okay, end the head will be in the tail of the boy place here. B in the head will see in the tail, C in the head will D in the tail. Upon the number of Kaila vectors complete down the very process continue here. Now, we have the vectors. Okay, we have the resultant. The resultant is the tail. We have the head. So, this is the resultant. Okay, we have the resultant. We have the resultant. We have the D Arikim. Okay, about red dil canadana, in all vectors in Kodi, sum chedal, kitten, no vector, result and vector. Above all the simple item, inipo, ini, a D, E, F, G, H vectors in the gillo, <coughs> D in the head dil, E in the tail gundu, Kangane, vector number Kail add J and the vectors, Kari in the very E process in the year continue here. In the Adium Varacha vector in the tail, our son of Varakan the vector in the head lake or vector in Varacha, that will be the resultant of these vectors. In the Sherpa Varakan the Samayat, Adyaka Varakan the Po, doing a vector in the Vara vector cross the Kapoga, Chalapo, Puikote, no issues. Number of process in the Parana Guide of character. ஏன்னுடைய I'm going to meet the vector in the head. This head is the tail. We will meet the vector in the head. We will meet the vector in the head. That means the result will be zero. That's what we will do. We will discuss the graphical method. This is the next question. We will do the vector. Figure of a chalade. Okay, Namaki equation by sight, Namaki and the vectors in a eng and add a chayamala kariamaka to discuss the other. So vector addition, add the method like a number of poem poana, but graphical method la moon section some will complete you. Namaka the method on a next method is analytical method. Render vectors in a render vectors in the magnitude, render vectors in the vileu. Are render vectrum thumbirula angulum maria mengil, Namakangene, render vectors in a equation which Namakangene add a chayam. I equation Namaka. Derive the end, other initiation of the equation of the derive the analytical method. The graphical method complete. Next one is analytical method. Okay. 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 Okay.